హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటో చూసాము అయితే డిబిఎంఎస్తో పాటు డెఫినేషన్స్ దాని యొక్క యూసేజ్ గురించి మనం చూసాం అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిబిఎంఎస్ అసలు ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇన్ అండ్ అవేడేస్ ఎందుకు డిబిఎంఎస్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాము అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మనం మాన్యువల్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళం సో మాన్యువల్ ఫైల్స్ మాన్యువల్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి మాన్యువల్ ఫైల్స్ అంటే ఫస్ట్లో ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా ఏ డేటా అయినా ఏ స్టోరేజ్ అయినా కూడా ఒక బుక్ పెట్టి ఆ బుక్లో మనం అంతా స్టోర్ చేసుకుని మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అప్పుడు ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేసుకునేవాళ్ళం నెక్స్ట్ ఏమైందంటే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ సో సెకండ్ పార్ట్ మనం ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ మ్యాక్సిమం కూడా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ని యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళం సో ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అంటే అసలు ఏంటి ఫైల్స్ సో ఫస్ట్ ఒక చిన్న కంప్యూటర్ తీసుకొని మాన్యువల్గా చేసే వర్క్ అంతా కూడా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో కంప్యూటర్లో స్టోర్ అయ్యేటట్టుగా మనం ఫైల్స్లో స్టోర్ అయ్యేటట్టుగా తీసుకునేవాళ్ళం సో ఆ ఫైల్స్లో స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు కంప్లీట్గా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మీద దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం తీసుకునేవాళ్ళం సో ఆ స్ట్రక్చర్ మీద బేస్ అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే మనం ఏ ఫైల్ అయినా కూడా కంప్లీట్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ఫైల్ అయితేనే మనం చేయడం చేయగలం కానీ ఇంక ఏ ఫైల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం చేంజ్ చేయడానికి ఉండేది కదా సో ఇలా కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ వల్ల ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా వర్క్ అవ్వలేదు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మనం తీసుకున్నది ఏంటి అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో అడ్వాంటేజెస్ అనేవి రీచ్ అయ్యాం అయితే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్లో ఉన్న డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిబిఎంఎస్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎందుకు ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ నుంచి మనం డిబిఎంఎస్కి రీచ్ అయ్యాము అంటే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్యూరిటీ లేదు అంటే మనం ఫైల్స్లో స్టోర్ చేసిన డేటా సమ్ పర్సన్స్ ఆర్ మనం ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కాదనుకుంటున్నామో వాళ్ళు ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటే అక్కడ మనకి ఏ డేటా డేటా మన డేటా నుంచి ఏం లాస్ అవుతున్నాము సెక్యూరిటీ లాస్ అవుతున్నాం నెక్స్ట్ డేటా రిడెండెన్సీ సో వాట్ ఈజ్ రిడెండెన్సీ రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా సో రిడెండెన్సీ అంటే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఇక్కడ ఒక మనకి ఫైల్లో ఒక ఒక కంటెంట్కి సంబంధించిన డేటాని మనం తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ వేరే ఫైల్లో కూడా సేమ్ ఇదే కంటెంట్కి సంబంధించిన డేటా మనం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ డేటాకి సేమ్ డేటా సేమ్ ఈ డేటా ఎలా అయితే ఉందో అదే డేటాని మనం వేరే చోట కూడా సేమ్ అలానే తీసుకున్నాం అప్పుడు ఆ రెండిట్ల మధ్యన ఏముంటుంది అంటే డూప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒకదానికి ఒకటి అవి ఏంటి డూప్లికేట్స్ సో ఆ డూప్లికేట్స్ ఉండటం వల్ల మనం ఏం మనకి ఏం అక్కరవుతుంది అంటే డేటా రిడెండెన్సీ అక్కరవుతుంది అంటే ఆ రెండిట్ల మధ్యలో మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం ఈ ఫైల్ని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సేమ్ డేటా ఉన్న ఫైల్ అప్డేట్ అవ్వాలా లేదు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఏది అప్డేట్ అయింది సో సేమ్ డేటా ఎప్పుడైతే డూప్లికేట్స్ డేటా ఉంటుందో మనకి డేటా రిడెండెన్సీ అనేది అక్కరవుతుంది ఎప్పుడైతే డేటా రిడెండెన్సీ అక్కరైందో డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది సో ఈ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ రావడం వల్ల మనకి ఏంటంటే డ్రాబ్యాక్స్ అలా ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్లో మనం చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ని చూస్తున్నాం సెక్యూరిటీ ఉండదని చెప్పుకుంటున్నాం డూప్లికేషన్స్ ఉండడం వల్ల మనం అప్డేషన్స్ అనేవి చాలా కష్టం నెక్స్ట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి దట్ ఈస్ ఎనామలీస్ ఎనామలీస్ రావటం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చిన ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చిన వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర హండ్రెడ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఫైల్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ డేటా బేస్ మనం ఏదైనా ఒక డేటా స్టోర్ చేయాలి అంటేనే మనం లాట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం ఆ లాట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఫైల్స్లో ఒక ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ ఫైల్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ సో వీటిని అన్నిటిని మనం ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ 
వాటిని అడ్వాంటేజెస్గా మార్చుకుంటూ మనం ఎక్కడికి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాము అంటే డిబిఎంఎస్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయము దట్ ఈస్ డేటా బేస్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాం ఈ డేటా బేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంప్రూవ్డ్ ఇంప్రూవ్డ్ డేటా షేరింగ్ సో ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్లో మనం డేటా షేర్ చేయాలంటే ఆ డేటా షేరింగ్ అనేది కూడా మనకి చాలా డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే మన సిస్టంలో మన స్ట్రక్చర్ని బట్టి మన సిస్టమ్ యొక్క డిపెండెన్సీని బట్టి మనం ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం అది వేరే సిస్టమ్కి అనేది మనం అది కొంచెం ఆథ అనాథరైజ్డ్ థింగ్గా మనం తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ పర్పస్లో మనం లాస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని బెటర్ చేసుకుందాం దట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్డ్ షేరింగ్ డేటాని షేర్ చేసుకోవడానికి మనం చాలా ఆప్షన్స్ అనేది ఈ డిబిఎంఎస్లో చూసాం సెకండ్ వన్ ఇంప్రూవ్డ్ డేటా సెక్యూరిటీ మనకి ఎప్పుడైతే డేటా షేరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఆథరైజ్డ్ పీపుల్కి చేస్తున్నామో అనాథరైజ్డ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అవుతారు ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అయ్యారో మన డేటాకి ఏమొస్తుంది అంటే సెక్యూరిటీ అనేది మనకు వస్తుంది సో అందుకనే ఫస్ట్ మనం చేసింది ఇంప్రూవ్డ్ డేటా షేరింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ డేటా సెక్యూరిటీ నెక్స్ట్ బెటర్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ మనకి ఎక్కడైనా కూడా కొన్ని లైబ్రరీ ఫైల్స్ని మనం కంబైన్ చేసుకుంటూ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ కంబైన్డ్ సో మనం ఎక్కడైనా కొన్ని ఫైల్స్ని కంబైన్ చేసుకోవాలి సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేయాలంటే మోర్ దాన్ వన్ ఫైల్ని మనం కంబైన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటి కాంబినేషన్స్ మనం తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు అలాంటిది మనకు ముందు ఆప్షన్ ఉండేలా ఉంటే మనం ఇంకా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ బెటర్ డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆ ఛాన్స్ ఉండడం అనేది వన్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ మినిమైజ్డ్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ సో మినిమైజ్డ్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్లో చేసుకున్నాం డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉంది ఎందుకు ఉంది ఈ డేటా రిడండెన్సీ ఉండడం వల్ల మనకి డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే మినిమైజ్ చేస్తున్నాం అంటే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మేబీ ఉండొచ్చు బట్ ఎక్కడ కంపారిటివ్లీ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్తో పోలిస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఈ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీని మినిమైజ్ చేస్తున్నాం అంటే తగ్గిస్తున్నాం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ డేటా యాక్సెస్ సో మనం హ్యాపీగా డేటాబేస్లో స్టోర్ అయిన డేటాని ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ మనం ఎలాంటి కంపల్సరీ ఫస్ట్ మనం ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ అయితే మనం ఎలా అయినా కూడా మనం ఈ డేటాని హ్యాపీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం చాలా రకాలుగా ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మాన్యువల్స్ నుంచి ఫైల్స్కి ఫైల్స్ నుంచి డిబిఎంఎస్కి రావడం జరిగింది ఫైనల్గా ఈ డిబిఎంఎస్లో కూడా మనకి రకరకాల డేటాబేసెస్ ఉంటాయి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఆ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ డిబిఎంఎస్లో కూడా ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్నింటిని యాక్సెస్ చేస్తూ డ్రాబ్యాక్స్ వస్తున్నా వాటిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ కంపారిటివ్లీ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ మనం డిబిఎంఎస్లో బెటర్ ఆప్షన్స్ అనేవి చూస్తున్నాం సో థ్యాంక్ యూ